Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Thank you, Carlos. Good evening. Good evening. Teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Nice. Thank you for being on time in the class. Nice to see you. Uh, let's see. Let's turn on your cameras, please. Let's see. We are. Uh, we are 16 right now. Let's see, Nelson, my goodness, you're working. Nice. So thank you for being on time. Let's wait for the rest to join the meeting. Um, um, Let's do it, okay? So I haven't get any message yet about the class, supposedly that we have this coming Friday, but I guess that there it was a mistake, okay? So no, no tenemos clase pendiente, pero hasta el momento no me, yo pregunté que qué era ese mensaje, why, but they didn't answer. So, but I will let you know in advance, but in my thoughts, so we don't have class, right? So no hay clase porque no tendríamos que. Pero igual, cualquier detalle, yo se los hago saber eh, antes, obviamente. Eh, nice. Let's see. Now we are, my goodness, 17. Solo uno más ha ingresado. Uh, let's see. Thank you for your cameras. Uh, for the ones that are with the camera on. Nice. Um, uh, let's see Maria Teresa. Nice to see you, Maria Teresa. Let's see Maria Teresa. What's today date? Help us. What's today date? Yeah, what's today date? Date, date, dijimos que era fecha, right? La fecha. Date. Mm -hmm. okay. oh. Teacher, no tengo mis apuntes acá, solo me traje una página en blanco. <laughs> ok, ok, sí. ok. Uh, let's see, Ronald, Roberto, nice to see you, Ronald. How are you, Ronald? Hi, teacher. Uh, very well, thank you. And you? Nice, very nice. I'm glad to see that you are in the class. Very nice. Uh, let's see, Mariana Denise, help us. Mariana Denise, what's today date? Hello, <laughs> hello. hello. Today is Tuesday, November 15, 2022. Okay, perfect. Very nice. Today is a Tuesday, right? Tuesday, okay, Tuesday. Nice, today is uh, Tuesday, November 15. Today it's a pay date, right? For most of the people it's pay date. Do you know what is a pay date? Pay date, today it's a pay date. Probably for some of you, you are rich. You have money today. Uh-huh, yes, pay date. Día de pago. Día de pago. So crazy people are all over the streets, right? La gente se enloquece en la día de pago. El tráfico, traffic everywhere. So a lot of people walking around. But anyway, right? So pay dates, uh, that would be um, día de pago. Nelson, Nelson, Nelson. Okay, nice. So, uh -huh. today's payday is probably you got paid today. So you have money, save money. Instead of be like spending all money, all the salary. So you better save it, right? So you better save something for the following dates. So um, now we are 20, okay? Ya está la mayoría. So we are 20. Uh, let's start with the attendance, right? So like always, we have to pass the attendance first and then we are going to continue with the um, manual that we are working on. So, um, igual, 
espero que estemos bien con la plataforma. Después de ver la, la asistencia, vamos a ver cómo vamos con la eh, plataforma, ¿ok? So, please, uh, let me know if you are here, Alexandra Patrixi. Present. Nice. Uh, Alexis Giovanni. Present. Nice. Uh, Alfonso Antonio. Present. Nice, thank you. Blanca Guadalupe. Present teacher. Thank you, Miss. Carlos Antonio Castro. Present teacher. Nice. Cristina Claribel. Present teacher. Nice. Edwin Alexander. Edwin Alexander. No. Eh, Eunice Abigail. Present teacher. Nice. Es ahora Evelia, por ahí la vi ya. Present teacher. Nice. Alex Omar, por ahí lo vi también. Present teacher. Marcelo. Juan Marcelo, no lo he visto. Marcelo. No. Eh, Manuel Aristides. Just a moment. Sorry. Uh, let's see Manuel Aristides. Manuel Aristides no está. Eh, Maria Teresa. Oh, yes. Present teacher. Nice. Uh, let's see Mariana Denise. También ya vi que ya está. Present. Marlon Jonathan. Present teacher. Thank you, Marlon. Eh, Mary Daniela. No la he visto, Daniela. Present teacher. Okay, nice. Mirka Lisette. Mirka Lisset, no. Eh, Nelson Adam, por ahí está Nelson. Eh, yes, present teacher. Thank you, Norma Callejas. Norma Callejas, no la he visto, Norma Callejas. No está. Eh, Norma Lizana, ahí está. Present teacher. Nice. Ronald Roberto, por ahí está Ronald. Present teacher. Nice. Silvia Lisset. Present teacher. Nice. Eh, Susana Margarita. Susana Margarita. No. Wilfredo Alexander, por ahí lo vi. Present teacher. Nice. Xiomara Narali. Present teacher. Nice. Jamila Geraldina. Present teacher. Okay, very nice. So let's see the attendance uh, one more time at the end, right? So uh, let's start. Now I have a couple of questions, okay? So I have a couple of questions. Let's see, this is like common questions, right? Uh, turn on your camera, please, if you have the action. Um, Pongan ahí este, la cámara, por favor. Deje ver aquí. Ok. So, uh, let's see. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto nosotros... Um, General questions, ok. So, usted ya cruz, cursó, pasó el módulo 1, right? En el módulo 1, todo el módulo fue el verbo to be, verbo to be, verbo to be, y el present continuous. Si ¿Sí lo vieron, right? Present continuous, the famous ING. Now, in this second model, so we have the, uh, uh, we have the simple present, right? The simple present, that's what we have. So let's see, uh, vamos a ver. Um, Isaura, 
Evelia, let's see, what do you do? So, estoy haciendo like general questions, okay? Preguntas básicas del idioma inglés, right? So, let's see, is Saura Evelia, what do you do? I am a student. Very nice, okay? Very good. I am an English student, I am a student, okay? Uh, Blanca Guadalupe, what about you? What do you do? Blanca Guadalupe. Se me escapó el significado, teacher. Okay, okay, let's see, let's see. Um, Wilfredo Alexander, what about you? What do you do? In class. Mm -hmm. no. That would be, um, what are you doing? Okay, but the question is not what are you doing right mm -hmm. now? The question is, what do you do? Simple mm -hmm. press. Uh, who? No, like in blanco, in blanco. In blanco. <laughs> so, <laughs> alguien creo que pidió ahí la palabra, pero no logro ver quién. Blanca Guadalupe. Yes, uh, okay. I am a barber. I am a barber. That's true. Hey, that's nice. Very good. Very nice. Let's see, Mary and Daniela, what does Isaura do? Um, I don't know, teacher. I'm sorry. Why, my goodness, Daniela, try, try. She is English student. Ah, very nice. She is an English student. Okay, very good, very good. She's an English student. Uh, let's see, Marcelo. Welcome, Marcelo. Where are you, Marcelo? Marcelo nunca pasa, nunca pasa en su casa, Marcelo. Hoy no es día de parranda. Uh, no, <laughs> sorry. Híjole, híjole, uh, Marcelo. I'm great. I'm great. I'm great. I am yeah, I see. Student. I see that you are more than great. More than great. Ahí donde está, está más que bien. My goodness, Marcelo. Ya ven. Así es que aquí de todo hay en la viña del Señor. So. Yes. <laughs> Mentiras, Marcelo. Okay. No problem. So. Ahí, ahí. Let, let's, let's see. Uh, Alex Yomar. Alex Yomar. Help us. Alex Yomar. So what does uh, Blanca Guadalupe do? She's a barber. Okay, very good. She is a barber. Nice. Let's see. Um, Norma Lizano, are you married? Norma Lizano, are you married? I'm sorry, no. No, no. No, no, pero la respuesta completa. Go ahead. No, no. I'm sorry, one more time. Uh, stay mute. Okay, go ahead, Norma, que puso mute ahí, no se le escuchó. Are you married? Ah, yes, yes. Yeah, ah, ya me acordé. <laughs> ok, ok. Yes, I am married. Better to be, ok. Le preguntan a usted con el verbo to be, debo responder con el verbo to be, right? So, um, yes, I am married, ok. Very nice. What about you, uh, Jamilet Geraldine? Are you married, Jamilet? Yes, I am. Perfect. Yes, I am. Ahí me está dando una respuesta corta, pero está bien. Ok. Now, if you want to add more details, viene usted y ya quiere agregar más, usted viene y dice, yes, I am. 
Okay, yes, I am married. I have been, pero ese tiempo no lo ha visto, right? Pero I have been married for eight years, okay? Eh, five years. He estado casada desde hace. Y empieza ahí una respuesta completa, right? Nice. Uh, what about you, Alfonso, Antonio? Are you married? No, I'm not. Okay, no, I am not. Or no, I'm not, right? So you are single. So Alfonso, how old are you? Um, 21 years old. Okay, and the bird the, the bird to be one more time. I didn't hear. I am um, 21 years old. Okay, I am or am 20 whatever 21 years old my goodness Alfonso you're a baby okay you're a baby nice okay let's see um Wilfredo Alexander one more time how old are you Wilfredo hola uh-huh how old are you Wilfredo Let's uh, fine. listen to the question. Let's see, Alex Yomar, please write down the question in the chat. Las preguntas que yo vaya haciendo, usted las va a ir escribiendo en el chat, Alex Yomar. How old are you? That's the question. Aha, uh -huh, Wilfredo, how old are you? I'm uh, fine. No, I'm not asking you. How are you? Listen. How are you? I'm oh. fine. I'm excellent. Look at the question. Alex Yumar is there. How old are you? Mm -hmm. Did you listen Alfonso's answer? El contesto ya esa pregunta. So this is uh, the bird to be. Esta pregunta es de allá del. Es una WH. Sí. Pero es del verbo to be, right? No hemos llegado al presente simple de este módulo. Estamos viendo eh, lo del módulo 1. So, how old are you? So, how we answer? Let's see. Vamos a preguntarle a alguien. Uh, Norma Callejas, what about you? Puede inventar. Las niñas no podemos decir la, la, la edad. Los niños sí. Usted diga lo que sea. No hay problema. No. So, Norma, es que a una dama no se le pregunta, right? So, how old are you? I am 21 years old. Okay, perfect. There you go, Wilfredo. I am 21 years old. I am 15, I am 12, I am 30, I am 40. De ahí ya no pasamos, right? So, nice. So, Wilfredo, how old are you? Hola, Lee. Yo creo que aplica también para nosotros, ¿verdad? <laughs> yeah, you can invent, okay? Está bien, oculta la realidad. <laughs> I am uh, uh, 28 years old. Okay, that's true, my friend. Huh? <laughs> I am 28, okay? Perfect. So let's see. Uh, vamos a ver. Isaura Evelia, how old is? Alfonso Antonio. How I don't old is... remember, teacher. Okay. Twenty-one, okay. Ajá, Pati. Complete the answer. <laughs> Deme la respuesta completa. He is twenty-one years old. Perfect. He is twenty-one years old. There you go. Uh, Mariana Denise. So, what about uh, how old is Norma Callejas? How old is she? She has 21. Mm, Mariana, she has. Um, thank you, Alex Humar. Uh, she has or she is Mariana Denise? She is, sorry. Ah, is. ok, perfect. She is, ok. Esa es la cascarita que normalmente 
nos deslizamos cuando decimos la edad, porque yo digo, I have or she has, pero en la edad eso no existe, ¿ok? Ahí va el verbo to be, I am, she is, we are, they are, uh, he is, right? Nice. Let's see, vamos a ver. Pongan la cámara, si no, no les puedo preguntar, porque yo ya les dije, si yo no miro la cámara, yo no sé si vive o muere, ¿ok? So, yo no sé si está ahí de cuerpo presente o solo está allí, eh, ¿verdad? Porque a los mismos les estoy preguntando porque son los que tienen cámara. Uh, let's see, Marcelo, my goodness, Marcelo, now you are at home. Se, de, se de vino de la parranda, Marcelo. No, oh, no, era la oficina. Está ah, más híjole, mire, qué oficina más especial. Dios mío, no nos diga dónde trabaja, Marcelo. Ya comprendimos ahí la oficina. So, sorry, Marcelo, lo estoy molestando. So, Marcelo, ajá, Marcelo, listen to the question. Why are you studying English, Marcelo? Why are you studying English? Vamos a leccionar. Why are you studying English? I am studying English uh, online. One more time, Marcelo. I am studying English online. Okay. So you are telling me like how, okay? How you are studying how? English, okay? Yeah, si yo le pregunto how, como, right? Pero la pregunta es why, ok, vea el chat, ahí Alex Omar está oh, enviando oh, cool. las, las yeah, preguntas. Yeah. Why are you studying English? Ahí le faltó el ING a Alex Omar para el verbo studying, ok, porque Ahorita eso sería, nice, sería present continuous, right, porque todavía está estudiando, ok, uh, Marcelo, why? Yes, um, uh, I am studying English uh, because uh, my supervision. Okay, very nice, very nice. Why are you studying English, right? Siempre que usted vea la, esta es una WH question con el uh, present continuous, right? Por la ING del verbo. ¿Ok? ¿Por qué está estudiando inglés? ¿Ok? Siempre que usted vea el why, le está preguntando una reason. ¿Ok? The best answer will be because I want to grow up. ¿Ok? Uh, yeah. Superación. ¿Ok? Grow up. Crecer. Grew up. That will be grow up. ¿Ok? Because yeah. I want to improve my my language uh, ability, ok, improve, mejorar, ok, improve, because okay. I like it, la respuesta puede ser por qué, el motivo, lo que sea, pero normalmente usted inicie because, cuando because. usted le, le pregunten why, hey mire, why you are late, por qué viene tarde, ah, because of the traffic, why you get 10 in the exam, porque se sacó 10 en el exam, because I study, Why you are angry? Porque está enojado. Oh, because I'm too busy. Why? So siempre que le pregunten why, acostúmbrese a dar la respuesta con because. Because. Because y ahí da la razón del por qué. Uh, Edwin Alexander, nice to see you, Edwin Alexander. ¿Usted por qué oh, no quiere gastar la cámara, Edwin? No sé, así, hombre, y no se le va a desgastar. No, no, lo estoy molestando. Yo he venido con no ganas problem. de estarlos molestando. Vamos a ver, uh, Edwin Alexander, what about you? Why you are um, studying English? Why? Oh, I study English because I would like to work in a call center because my sister works in a call center. Okay, very good. My sister works 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 yes okay. my sister works there you go my sister works in a call, call center. center okay yeah. very nice okay so you are really close okay edwin una pulidita más y ya a un 80 llega una cuenta le digo because i do have experience in that business right so ya no pero sí 
tuve esa, really? esa, esa opportunity, right? So to have that experience. So you are really close, okay? So a Thank few, you. a few more details, grammar details, and you can get the job, okay? Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Es que hayan todos. Cristina. My goodness, Cristina. Se enoja si no le pregunto, Cristina. So, uh, Cristina, let's see. Uh, where do you live, Cristina Claribel? Where do you live? Uh -huh. Christy, where do you live? Look at the chat, it's there, Alex Shemar, nice. Where do you live? Just don't forget the capital letter, I'm sorry. Que lo te corrigiendo, Alex Shemar, pero remember in English, capital letters. Ya sabe que es una capital letter, right? Lowercase letters. So, uh -huh. Christina, where um, do you live? I'm from um, Morazón. Hmm. But my question is where? where? Ajá, uh -huh. where uh, do you live? ¿Dónde vivo? That would be WH question with the simple present, right? Simple present. Where do you live? Sujeto, I, verbo, complemento, la respuesta. I do, I do live Morazón. I live in mm -hmm. Morazan. Okay, mm -hmm. I live in Morazan. Nice. Uh, what about you, Ronald Roberto? Where do you live? Hi, teacher. Um, I live in Usulutan. My goodness, I live in Usulutan, right? So, los nombres siempre son igual, ¿verdad? A veces uno hace ahí la entonación mero coqueta, pero la verdad que el pueblo, el nombre es nombre propio, right? So yo no lo puedo cambiar. Hay gente que dice, ay, yo me llamo Josset. Es mentira, se llama Chepe, José, right? So, pero eh, les digo porque a veces uno tiende a creer, y mire cómo ya me han preguntado, ¿y cómo dice mi nombre en inglés? Se llama María María, aquí en todas partes, right? So, pero le dicen Mary, right? Pero Ese es invento nuestro porque el nombre es el nombre, right? So, ajá. Uh -huh. So, I live in Cojutepeque, I live in Alta Vista, I live in Morazán. My goodness, Usulután. Vaya Nelson tiene que traernos de Cojutepeque. Typical food from Cojutepeque. Nice. Let's see. Vamos with the next question for... Nelson, Adam, my goodness. No sé si está available ahí, pero que ya puso su cámara. Ah, ok. No. Ok, no problem, Nelson, no problem. Uh, let's see. Jamile Geraldine, what about you? Let's see. If I ask you the question, Jamile, where do you grow up? Where do you grow up? Um, my mother told me that I grew up in Soyapango. My goodness, okay. So where do you grow up, right? Grew up, el verbo crecer, okay? So I grew yes. up in Soyapango. I grew up in San Salvador. I grew up in whatever, right? So ahí está. Okay. Um, Nice. Next question. That will be for uh, Wilfredo. One more time, Wilfredo. Okay. So one more question. Um, what do you do in your free time? What do you do in your spare time? Or what do you do in your uh, free time? Wilfredo Alexander, what do you do? in your free time or spare time. Pregunta de, de entrevista, Edwin. Tome nota, eso le van a preguntar. Okay, what do you do in your spare time? Spare time. 
spare time. Es un sinónimo y con eso se los quiebran en la entrevista. Porque no le dicen, what do you do in your free time? Que es lo común. Ah. Sino que se lo cambian para ver si usted conoce el idioma. Ok. So, what do you do in your spare time? Busquen ahí sinónimo de free time. Spur time. Ajá. Wilfredo. No, Wilfredo, no hay día. No. No, Okay, let's see. Alfonso Antonio, what about you? What did you do in your free time or spur time? My, my free time. I like go to the gym. Okay. I like to go to the gym in my free time. Ahí sería lo correcto, okay. right? So, el free time. Uh, thank you, Alex. Se lo pone al final, right? So, gramaticalmente, le están preguntando qué hace usted en su tiempo de ocio libre, okay? ¿Qué hace? Ah, yo duermo, okay? Okay. I sleep in my free time. Yo leo, okay? I read in my free time or spare time, okay? Nice. Um, what about you, Daniela, Mary and Daniela? What did you do in your spare time? Um, I like to watch a series or if I have enough time cooking some meal. Okay, okay, I do understand, okay? I do understand, but if you listen cooking some milk. So yo le entiendo lo que usted me quiere decir, pero gramaticalmente no está muy bien, sino que ahí sería I cook something else porque la leche la pone a boil. El verbo que sería para la leche sería herber, ¿verdad? I boiled milk, I cook dinner, I see, I cook a breakfast. O sea, yo le entiendo la idea, pero el verbo apropiado ahí sería boiled. Ok, herber. Nice. No, teacher, it's not milk, it's meal. Ah, meal. ok, ok, mía. Ok, that would be something else, right? So ahí, ahí, ahí está la corrección. Um, veamos Blanca Guadalupe voy con la segunda ronda ya porque eh, son pocos ok so let's see Blanca Guadalupe how's the weather in your city how's the weather in your city weather mm -hmm. how is the weather in your city or where you live? These ones are basic questions. Estas preguntas son de básica, del nivel básico. Todas y cada una de estas respuestas usted las debe de decir en seco, como decimos, ¿verdad? Sí. Rápido. Por eso estamos haciendo este ejercicio. No es que no tengamos nada que hacer en el manual. Si sí, tenemos un montón que hacer. Pero esto es importante que usted vaya viendo eh, hasta dónde llegamos. Apenas ahorita vamos con la pregunta 5. ¿Ok? Y del nivel básico son como 20. Al usted pasar estas 20, 25 preguntitas por ahí más o menos, nos vamos con las preguntas intermedias. Eso para cuando usted le dicen, mire, vamos a evaluar su idioma inglés. Siempre le van a empezar preguntando, hey, how are you? What's your name? Y ya después le van haciendo preguntas ya con otro tipo de vocabulario, otra estructura para ir midiendo el nivel. Y así es como lo clasifica. Ah, este básico, este intermedio, ah, este está avanzado. Right? So that's, that's the way that we score the level, right? So, ajá, Blanca Guadalupe, how is the weather in your city? Uh, it's there in the chat, okay? How's the weather? Just the work, the weather, ahí hay un error. Okay, so ahí está, Nelson, ahí lo corrigió. Let's see, but still, Nelson, it's not there. Okay, corríjanme ahí la palabra weather. 
la TH va al, al final, no va al inicio. Ok. It's W E A T H E R. There you go, Maria and Denise. There you go. So the weather. There you go. Uh -huh. Blanca Guadalupe. How it's the weather in your city or where you live? Is weather hot. Ajá, démosle forma gramaticalmente a esa respuesta, sí, entiende lo que le estoy preguntando y yo entiendo lo que me está contestando, pero hay un orden, ¿verdad? Yo ya se los he dicho, usted no va a decir las palabras así, yo comer mañana, ayer, pupusa, no, ¿verdad? Usted debe de ordenar, yo voy a comer pupusas mañana. Ah. The weather is hot. Ok, can be, the weather is hot where I live, donde yo vivo. O, the weather is hot in my city, in my town, en mi lugar. Ok, so how's the weather in your city? Le pueden preguntar, o how's the weather in your town? Town, ya sabemos que es su colonia, así decimos nosotros, la colonia, el barrio, el cantón, lo que sea, right? So your town. Ah, the weather is extremely hot. The weather is cold. The weather is, I don't know, windy where I live. Se podría nice. Decir, oh, Ajá. De, Daniel. Se podría decir, the weather is warm. Can be. Yeah, if that's true. Warm, that's right. Uh, ahora, esta pregunta, para ahí, para, vamos a ver, está Edwin. Mire, esta pregunta es lo común, es eso, que le digan, how it's the weather, pero vienen y le dan vuelta. Y le preguntan lo mismo con otras palabras. What's the weather like? Así le van a decir, Edwin. What's the weather like? No le van a decir how it's the weather in your city. Le van a decir what's the weather like? Y ya dijimos que ese like no solo es el verbo gustar. ¿Verdad? Le van a decir what's the weather like? Le están preguntando cómo es el clima también. ¿Cómo es el clima? Que usted escriba. Ah, the weather is... Very hot, extremely sunny during the day, and a little bit cold at night. Ahí se responde, ¿cómo es el clima? No que si le gusta, sino que cómo es. Usted lo tiene que describir. Ok, so let's see. Um, Por ya ni sé el orden que llevo acá. Eh, Marcelo, one more time. Marcelo, what time is it, Marcelo? Um, is twenty over oh, eight. Um, eight o'clock. Eight o'clock. My goodness! One more time, Marcelo. What time is it? Um. Sí. Entiendo que está preguntando la hora. Ajá. So answer. Go ahead. No importa la hora. La verdad, no importa. Yo lo que quiero ver es la estructura. Usted puede ir con las cinco de la mañana. No importa. Ajá, Marcelo, what time it's, is it? Uh, it's 8 okay. o'clock. Perfect. It's 8 o'clock. Ok, it's 8 o'clock. Ahí, eso lo hemos visto, right? Ahí lo vimos los relojitos. What time is it? It's el pronombre, ¿verdad? No, no seamos araganes como con el idioma, ¿verdad? Que uno a veces solo dice las 8. Ni, ni, ni dice las ocho, sino que las ocho, right? So, no, usted tiene que usar el pronombre. It's 11.20. It's 7 o'clock, ¿ok? Lo que sea, pero el pronombre apropiadamente. Nice. Uh, la pregunta, do you have the time? Es válida también. Le pueden, en vez de decirle, what time is it? Le pueden hacer con el, eh, con el do. Do you have the time? Exactamente lo mismo o de otra forma, ¿ok? Do you have the time? Ah, yeah, it's a quarter of nine, ¿ok? So, let's see, Ronald Roberto. If I ask you, can you sing? Can you sing, Ronald Roberto? Eh, no, 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 no comprendí muy bien la, la, la pregunta, Tisha. Ok, one more time. Can you sing la, 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 la,
Yes, I am sing, 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 hmm. oh. My goodness, are, are you an artist? <laughs> okay, Ronald, nice. So, uh, Alex, you might put no, con, ahí está. Can you sing? Okay, so veamos la respuesta de um, Mary and Daniela. Can you sing? Uh, no, I can't sing. There you go. Nice. Vuelvo y repito, usted tiene que escuchar los auxiliares con los que le preguntan, ¿ok? Si a usted le preguntan con el can, lo que sea, usted tiene que responder con el can, ¿ok? Si yo le digo, can you dance, jamás me vaya a decir, yes, I do. No, ¿ok? Jamás me vaya a decir, yes, I am. No, yes, I can't. Y si es un no, pues no, I can't. Tiene que sonar ese negativo, right? O oh, si no quiere usar el apóstrofe, no, I can't not. Ok, so, nice. Let's see, Cristina, Claribel, one more time. What's it going? Ok, how it's it going? If I say, how it's it going? Thank you, Alex, Omar. Very nice. Can you dance? Ahí está. Ajá, si yo le digo a Cristina, how is it going? Yo estoy usando apóstrofe, pero lo voy a hacer sin apóstrofe. How is it going? Para que me lo escriba Alex Omar. Sin apóstrofe o con apóstrofe. Pero la gente no le va a decir así. How is it going? No, como que es de primer grado, ¿verdad? No le va a decir, hey, how is it going? How is it going? Ajá, Christy. How is it going? Ah, teacher, no, no le entiendo. Thank you. Ahí está la, la question. Vamos a ver, ayúdele. Edwin Alexander. Ajá, pregunta de entrevista. Edwin Alexander, how is it going? Um, sería, I go in, in car? No. No, really, no, no, no. no. Isaura, no. Isaura sabe, ahí di que ya le hizo, no, dijo. <laughs> Ajá, Isaura, how is it going? I am good. There you go. I am good, uh -huh, I'm yes, great. Yes. Ok, uh -huh. so, sí, esto yes, es sí. como que le estén preguntándole, how are you? Uh, yes. Ok, so, que, 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 ¿cómo está, verdad? How is it going? ¿Cómo te va? Yes. Okay. ¿Cómo te está yendo? Porque es el ING, el gerundio, right? ¿Cómo te está yendo? Usted me dice, así como Isaura, I'm doing great. Ya estuvo. Este sí sabe, este sí entiende, right? Pasa. Ok, how is it going? Ok. So, ok, that's why we are doing this. Ok, usted me va a decir, mire, y esto no está en el manual. No, no está en el manual, pero yo soy de la opinión de qué sirve ir en el manual corriendo, corriendo, si tenemos al vacíos que son importantes. Te puede llegar allá al avanzado en el manual y le van a decir, how is it going? Y usted se va a quedar en la luna, ¿verdad? So, eh, usted tiene que saber, ¿ok? Lo, lo esencial para una conversación, ok, so let's see, ya vamos a terminar, esto no es masacre, esto es este un análisis, ok, que usted vea cómo va, si usted todas las ha ido contestando, aunque no le pregunté a usted pero usted sabe la respuesta, usted dice voy bien, pero si usted dice, híjole, es así que yo no me la podía, y eso que estoy escogiendo entre las más comunes, porque hay otras más rebuscadas, right, so I'm trying to see the common ones uh, le pueden decir, uh, how are you feeling? Mire, diferentes formas de preguntarle que cómo está. How are you feeling? Oh, I'm great. Okay. I'm extremely happy, right? So, um, let's see. Mire esta, qué bonita. Can you give me a hand? Ok, so cuando está alguien va ocupado o está haciendo muchas cosas y le dice, hey, can you help me? Can you give me a hand? No es que le está pidiendo la mano, right? Sino que le está diciendo, ayúdame. Can you help me? Ok, yes, I can't. 
Can you give me a hand? Okay, can you help me? So, um, let's see. Hey, let's see. Vamos a ver Norma Callejas. Si yo le digo, what's the matter? What's the matter? What's the matter? Norma Callejas? No, uh, no entiendo. Ok. Let's see, vamos a ver. Um, Marcelo, what's the matter? Oh, uh, my mother is a great. Mm. No, no, no. Uh, no. Ya, lo, ya lo voy a escribir ahí, Alex Yomar. So, listen to the question. I never say mother, mother. I say mother, mother, mother. Okay, what's the mother? Ahí está, mire. So, Marcelo, what's the mother? Oh, es cuánto, eso es de cuánto mido. No, my goodness, no. Lisano, ayúdele, por favor, Norma Lisano, what's the matter? Is what happened. Ah, ok. What happened, ok. Lo mismo que le van a preguntar, se le dicen, hey, what happened, hey, what's going on? Hey, uh, what's the problem? Ok, lo ven a usted, tal vez ahí mero confundido, mero atrasado y le dice a algún amigo hey, ¿qué onda? Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, te, ¿qué te pasa? si le dice un amigo en español, usted anda ahí corriendo por aquí, por allá, ¿y qué, ¿cuál es el problema? ¿qué te pasa? ¿qué tenés? right, so what's the matter? what's the problem? what happened? ok, y ahí usted le dice, ah, I'm just confused, I'm so busy, y usted ve ahí una situación complicada, ok o Nothing, usted está nothing tal vez de lo, más, de lo más relajado, usted dice, nothing happens, I'm great, I'm okay, I'm doing nice, okay? So, um, le pueden decir también, it's everything okay? It's everything in order? So, preguntas, okay? So, similares, is everything good, is everything okay? Uh, now, if I ask you to Daniela, for example, if, if someone says, can I get anything else? Can I get anything else? Can I get anything else? So what would be that question, Daniela? In qué situación le van a decir, hey, can I get anything else? Mm -hmm. Can I get you anything else? Así le dice. Ah, en español. Uh -huh. eh, un mesero, por ejemplo, en un restaurante. Ah, so how do you say mesero, Daniela? <laughs> a waiter. Ah, okay. When a, in a, when a waiter in a restaurant asks you, right? So, can I get you anything else? Everything fine? So, usted va ahí a cualquier restaurante y le llegan cada bocado que da, todo bien. Necesita algo. Agua, pues va ahí al mercado, ni, ni, lo, ni lo atienden, right? Pero in a restaurant, so they have that um, custom, right? Everything is okay, cannot get you something else, everything fine, and so on, and so on, and so on, okay? So, um, well, so we have more questions, right? Hay un montón de preguntas. Algún día le voy a compartir este... Common questions, right? Common English questions. Usted lo puede buscar, ¿verdad? Usted puede, tiene internet ahí, busque, ok? Palabras, eh, common questions que toda persona le va a decir en algún momento y que usted debe saber la respuesta, ok? So, we have 10 more minutes, my goodness. So, let me share something. No sé si han escrito en el grupo, pero... Tengo algo y de una vez lo voy a compartir, aunque no lleguemos hasta ahí, pero lo vemos mañana. Eh, le voy a compartir el de Som en Any, que ayer les dije que se lo iba a compartir y ya no lo envié. Eh, déjeme ver aquí. 
Ajá, son N, aquí lo tengo. Y de los countables en uncountables, que eso es lo de hoy. So, countable, uncountable nouns, ok? So, ahí les envié al, al grupo. Eh, Natalie. Ok, so, let's see. Ahí usted revisa eso de las uh, some any. Ok, so that's something that we studied yesterday, right? So normally some that would be for um, positive ones and any that would be for negatives. So, let's see. Uh, now we have right here um, this snapshot. That is, uh, what do you have for uh, breakfast? So in the US, in Japan, and also right here in Mexico. So we are talking about food, right? Recuerde que la sección, la unidad habla de comida. Por eso todo lo que estamos viendo aquí es um, food. Um, Edwin, go ahead. What is pickles? And ah, very nice. Right here, it says uh, pickles. Aha, uh -huh. so let's see, this is a Japan. So look at the picture, aquí están. Okay, so in Japan, ellos desayunan fish, rice, soup, pickles, and green tea. So, ¿cuáles son esos? ¿Quién sabe? Pepinillos. Ah, los pepinillos, el primo del pepino, right? El que nosotros comemos acá, el cucumber. So, esos son los pickles. Let's Thank see. You. In the U.S., eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and jelly. What is jam and jelly? Hello. Okay. Mermelada. Mermelada. Sí, verdad. Mermelada. Que nosotros decimos. Jalea. Jalea decimos nosotros, right? Pero sí es lo mismo. Mermelada, jalea. Ok, so jelly. Eh, para nosotros el jelly también es gelatina. ¿Verdad? La gelatina, ese es el jelly. Ok, so bacon. Do you like bacon? Yes, I like bacon. Ok, ajá, Edwin. Do you like bacon, Edwin? Yes, I like bacon. It's delicious, mm. teacher. <laughs> okay, nice. Thank you. Appreciate Edwin. But the answer, le preguntan con el tú. Yes, I, I do. Yes, I do. I, do. I, yes, I, I do. like bacon. Porque lo que le van a evaluar es la gramática. Okay. Y usted tiene que contestar gramaticalmente correcto, aunque uno en el español dice, ah, si yo dije que sí me gusta, yes, I like. Sí, pero gramaticalmente le dijeron, do you like? Yes, I do. I like the bacon. Yes. Okay, nice. Perfect. Um, let's see, Mexico, we have eggs, beans, tortillas, fre fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Okay, el sweet bread es nuestro pan dulce, ¿verdad? El que nosotros le decimos el pan dulce. Okay, so creo que no hay más new words right there, right? So creo que estamos bien. Este toast with butter es este, ¿verdad? El famoso típico pan tostado de los gringos, right? Que lo comen así con mantequilla o con lo que sea, ¿verdad? Un típico desayuno americano. Uh, let's see. Uh, my goodness, we have five minutes. Creo que solo voy a leer porque ya no nos da el tiempo. So, fish for breakfast. Es una pregunta. Fish for breakfast. Ok, imagínese eso usted. En El Salvador, pero... Hay gente que sí, un gran pedazo de sopa de pata de desayuno. Calor. No, pues pupusa sí, ahí sí, Alex. Ahí le hago, la, le hago la segunda. Let's see. This is a conversation between Sarah and Kuniko. And the, let's see. It says, let's have breakfast together on Sunday. Okay. 
uh, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? Uh, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Por no decir que feo, right? That's interesting. Uh, sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Okay. Do we have new words right here? Habrá alguna palabra? Nueva para usted? No. No, 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 no. So, interesting. Interesting. No me vaya a salir con interesting. Okay. Interesting. That's interesting. Okay. That's interesting. Nice. Let's see. We have three minutes. Tenemos espacio para que Alex y Omar sea uh, Kumiko y veamos a uh, Edwin Alexander so be Sarah, no importa si es niño o niña, lo importante es okay. leer Let's have breakfast together on Sunday Ok Come to my house My family always has a Japanese style breakfast on Sundays Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, nice. Thank you, um, Edwin and Alex Yomar. So interesting, interesting. Interesting. Uh, right here, Sunday. Okay. Sunday, si, así se lee en español, ¿verdad? Como que lo, lo leyera textual. Pero ahí va una O, right? No una, el sonido de la U es como una O en inglés, right? Sunday. Okay. Sundays. Porque aquí está en plural, right? Sundays. Uh, let's see. Style. Style. Styled. And uh, right here, let's see. I wanna usually. Okay. La pronunciación un poquito aquí. El shua. Usually. Usually. Okay. We usually. Usually. Nice. Okay. So we are going to stop right here. So we are going to continue tomorrow with the adverse of frequency. And um, we are good, right? So tomorrow it's our Friday. Mañana es nuestro viernesito. No tenemos clase el viernes. Creo que la persona que mandó eso estaba in the moon, pero no sé. Yo les confirmo mañana, pero no tendríamos por qué. No debemos. So uh, before to let you go, confirmeme la asistencia. Edwin Alexander. Present teacher. Thank you. Uh, Manuel Aristides. Manuel Aristides. Eh, no. Eh, Mirka Lisset. Mirka Lisset. Norma Callejas. Ahí está. Eh, Susana Present. Margarita. Susana Margarita. Susana Margarita. No. Bien, se queda sin asistencia. Susana Margarita. Mirka Lisset. Manuel Aristides y Marcelo. Marcelo, ahí está. Marcelo. Present, present nice. Teacher. Ok. So, solamente hay tres personitas por ahí que no, no están presentes. So, thank you. Time is over. Uh, see you tomorrow, right? Tomorrow it's... No me sé, mañana es Wednesday, right? Yo estoy pensando que mañana es jueves. My goodness, ¿qué les puedo decir ya? Mi mente está un poco blind. So, thank you. See you tomorrow. Tomorrow is Wednesday. So, no es viernes. Bye-bye. <laughs> see you tomorrow. Okay. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.